Buongiorno a tutti! Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi ho deciso di riposarmi un po' perché onestamente sono un po' stanco e quindi per questo motivo ho deciso di prendermi la giornata per rilassarmi. Quindi adesso mi sono appena fatto la doccia e voglio andare a fare una passeggiata e poi tornerò a casa per pranzo. Tra l'altro stavo vedendo il meteo e in realtà oggi fa molto molto freddo, ci sono 4 gradi, quindi non non è la giornata perfetta per fare una passeggiata perché fa davvero molto freddo, però c'è un bellissimo sole fuori e quindi per questo motivo ho deciso di uscire lo stesso. Quindi adesso mi finisco di vestire, mi metto una giacca pesante e usciamo. Tra l'altro non so ancora cosa mangiare e in realtà è molto tardi, sono le, già le 12 e mezza, ma oggi mi sono svegliato più tardi, ho fatto una colazione bella abbondante, quindi non ho molta fame. Però per pranzo credo di mangiare delle tagliatelle a ragù, perché ho del ragù congelato nel mio freezer, perché io di solito preparo tanto ragù, poi lo congelo in diverse porzioni e lo conservo nel freezer. Però non ho le tagliatelle, quindi ho due due opzioni, o vado al supermercato e compro le tagliatelle industriali, però preferirei comprare quelle eh, del pastificio, quindi delle tagliatelle fatte in casa, possiamo dire, non quelle industriali. Però devo vedere se a quest'ora trovo i negozi aperti, o meglio i pastifici adesso aperti, perché... Um, è difficile trovarli aperti a quest'ora perché di solito sono dei negozi piccoli a gestione familiare quindi devo vedere però se ne trovo uno aperto prendo le tagliatelle quelle buone originali fatte in casa altrimenti dovrò accontentarmi di quelle del supermercato Allora, la cosa strana e che mi fa arrabbiare è che l'ultima volta che ho fatto il vlog faceva molto caldo e mi ero vestito pesantissimo. Invece oggi, che fa molto più freddo, mi sono vestito leggero. Sono un casino. Come immaginavo, tutti i panifici, i pastifici sono chiusi a quest'ora perché è l'una e mezza ed è domenica, quindi ovviamente sono chiusi ma adesso ho pensato di andare in un negozio speciale anche per fare una passeggiata in quella zona lì di Milano così vi faccio vedere qualcosa, andiamo! Ragazzi, ve lo giuro, non facevo una bella passeggiata così lunga da tantissimo tempo. Infatti sono super contento, dovrei farlo più spesso. Ma ormai da quando siamo sempre a casa davvero esco pochissimo. Però fare una bella passeggiata così è sempre molto rilassante, ma anche fa bene alla salute ovviamente. Italy è un negozio italiano che ha come obiettivo quello di diffondere il mangiare italiano e la cultura italiana in giro per il mondo. Da Italy potete trovare una vasta scelta di alimenti provenienti da ogni regione italiana, quindi non troverete soltanto il cibo italiano che conosciamo tutti, ma anche cose particolari regionali che sono sconosciute a molti, ma buonissime. 
I loro prodotti non solo sono di altissima qualità, ma anche spesso artigianali. Mi piace molto andare da Italy qui a Milano perché è molto facile trovare alimenti che vengono da ogni regione italiana, che sono abbastanza difficili da trovare in un supermercato normale. Italy si trova in diverse città italiane, come Milano, Roma, Firenze, ma anche molte città internazionali, come New York, Chicago, Parigi e San Paolo. Voi ci siete mai stati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti! La missione Tagliatelle è assolutamente fallita perché non sono riuscito a trovare un pastificio aperto, ma è normale perché è domenica e sono, adesso sono le 3 di pomeriggio. Vabbè, non ho ancora mangiato, eh, quindi l'ora di pranzo è adesso passata da molto tempo perché noi in Italia comunque di solito mangiamo boh, per 12 e mezza, se mangi molto presto a pranzo, altrimenti l'una, l'una e mezza. Quindi diciamo che adesso sono le tre, ormai l'ora del pranzo è passata, però io ho fame e quindi adesso andrò a mangiare quello che trovo a casa. Ok ragazzi, sono appena tornato a casa, è stato un giro bellissimo, molto molto lungo, ma mi sento proprio un'altra persona, anche se mi fanno un po' male le gambe. Comunque non mangio le tagliatelle alla fine perché non ho trovato, come vi ho già detto, nessun pastificio aperto, ovviamente, ma... Sono andato al supermercato e ho preso una delle mie cose preferite, cioè il tiramisù. Ok, adesso lo so, questo è comunque un tiramisù confezionato, fare il tiramisù è una cosa molto facile, potrei farla anche io, ma non la faccio mai per un semplice motivo, odio fare i dolci. Non mi piace fare i dolci per un semplice motivo, perché quando stai cucinando qualcosa di salato... Aspetta, caldo... <ride> Stavo dicendo, quando tu stai cucinando qualcosa di salato, puoi decidere tu gli ingredienti, puoi decidere tu le quantità. Secondo me è molto molto più facile la cucina salata. Invece, quando facciamo un dolce, dobbiamo prestare troppa attenzione alle quantità e quindi dobbiamo pesare ogni singolo ingrediente, rispettare la ricetta e a me quest'idea non piace, io la cucina la voglio rilassata e quindi preferisco preparare il salato. Il tiramisù è davvero facilissimo, cioè servono i savoiardi, il caffè, una crema al mascarpone con le uova... uova... le uova? Sì, perché tu separi il tuorlo, cioè la parte gialla dell'uovo dall'albume, la parte bianca dell'uovo e fai la crema con gli... Uh, il mascarpone. Ok, questo è imbarazzante, la ricetta del tiramisù la facciamo in un altro vlog. Prima devo studiare le basi della cucina italiana. Vabbè, andiamo avanti con la mia giornata. Ho appena finito di mangiare, adesso ho bisogno di un caffè e um, mangerò il tiramisù. Tra l'altro sono indeciso perché non so se voglio riposarmi adesso e lavorare più tardi stasera oppure se voglio lavorare subito adesso e poi passare la serata a riposarmi. Credo che mi riposerò perché sono davvero stanco, ho camminato troppo oggi. Lo so che sto un po' procrastinando, ok? Però... Aiuto! Oh, aiuto! Vabbè, io... Cioè, io non so cosa dire. Io sono super imbranato, è assurdo. Ok, pronti per mangiare il tiramisù. Mm. Mm. Caffè. Non so se lo avete capito, ma io amo il caffè in tutte le sue forme. E, um, alcuni mi chiedono, no? Ma se tu mangi il tiramisù, poi bevi anche il caffè? Perché comunque nel tiramisù c'è un po' di caffè. E io dico sì. Perché mangio il tiramisù come dolce per concludere il pranzo, a volte, eh, non tutti i giorni. 
però allo stesso tempo io senza caffè non riesco a finire un pranzo cioè per me il caffè la mattina e dopo pranzo è fondamentale non so se anche voi siete così perché ci sono persone che non bevono il caffè che riescono tranquillamente a stare senza il caffè io no, ne ho proprio bisogno forse è semplicemente un'abitudine anche perché il caffè non mi fa molto effetto infatti se bevo il caffè la sera prima di andare a dormire comunque dormo benissimo però secondo me è proprio una questione di tradizione, di um, abitudine che ormai sono abituato a bere il caffè la mattina quando mi sveglio e dopo pranzo e quindi devo assolutamente farlo vabbè nel frattempo continuo a mangiare il tiramisù Ciao ragazzi, allora mi sono riposato tantissimo, sono stato tutto il pomeriggio sul divano e la differenza è che quando mi sono messo sul divano per riposarmi era giorno, ma adesso è buio. Comunque volevo farvi vedere una piccola cosa che in realtà è un'idea per un altro vlog che farò in futuro, cioè questa, ora vi faccio vedere. Quando sono arrivato in questa casa, guardate, ci sono queste cornici, quindi questa, questa, questa. Qua posso metterci tre foto, qui delle foto quadrate, qua, qua e qua, e qua invece una foto grande. Io vivo in questa casa da settembre, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ok? Quindi sono sei mesi che vivi in questa casa e non sono ancora riuscito a mettere delle foto nelle cornici. E quindi stavo pensando di scegliere alcune foto, magari tratte da, non so, i, i miei viaggi, con la mia famiglia, insomma delle foto interessanti, anche magari di quando ero più piccolo, stampare queste foto e metterle lì nelle cornici. E magari quello che posso fare in un prossimo vlog è provare a raccontarvi la storia che c'è dietro queste foto. Vi piacerebbe questa come idea? Sto provando a cercare delle foto, però sono davvero in crisi perché... <ride> Ce ne sono... non lo so, ce ne sono troppe che mi piacciono, ma in realtà io ne ho... posso farne 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di cui una molto grande e secondo me quella sarà la più importante perché, se vi ricordate, vi ho fatto vedere che c'è una foto molto grande. Quella è la più importante perché è quella che io vedrò più spesso e anche quella che vedranno le persone quando entrano in casa, no? Quindi... Devo, devo scegliere attentamente quella foto. Magari posso uh, postare su Instagram alcune foto e voi mi dite quelle che vi piacciono di più, così scegliete. Se non mi seguite su Instagram mi trovate con Teacher Stefano, molto facile. E quindi sì, dai, facciamo così. Magari nei prossimi giorni posso caricare delle foto sulle mie storie di Instagram e decidete quelle che vi piacciono di più così mi aiutate a scegliere. Adesso voglio preparare per cena un piatto molto molto semplice, però in realtà non so se lo mangerò stasera per il semplice fatto che non ho molta fame. Comunque è davvero molto facile, preparerò una torta salata. Ora non so se sapete cosa significa salata, però salata è l'opposto di dolce, quindi una cosa appunto non un dolce ma una cosa salata. E perché sto usando questo aggettivo? Beh, perché farò una torta che normalmente quando pensiamo alla parola torta pensiamo ad una cosa dolce. Invece farò una torta salata, cioè una torta con le verdure. Userò la pasta sfoglia già pronta perché mica mi metto io a fare la pasta sfoglia, no no. Poi userò le zucchine, il prosciutto e una mozzarella. Facile facile! Iniziate a riscaldare il forno a 180 gradi. Prendete una mozzarella, delle zucchine, della pasta sfoglia già pronta e del prosciutto. Come non c'è? Eh no, avevo detto che dovevi comprarlo. No, non c'è! No, non c'è! Eh, non ce l'ho il prosciutto cotto. Ho oh, quello crudo se vuoi. No, il crudo non va bene assolutamente. Eh, non ce l'ho. Sì, però non va bene così, cioè... E, e mi sono dimenticato! Che vuoi da me? Ora tagliate le zucchine come sto facendo io, o meglio. 
Ora tagliate la mozzarella. Non mangiare la mozzarella che poi finisce, dai! Stendete la pasta sfoglia e fate dei buchi con la forchetta. Mettete un po' d'olio. Basta! Aggiungete le zucchine, la mozzarella. Ora chiudete la torta facendo un bordo. Adesso immaginate di mettere il prosciutto cotto. E ora infornate. Ok, e adesso la facciamo cucinare per circa 20 minuti. Alexa, imposta il timer per 20 minuti. 20 minuti? A partire da ora. Nel frattempo tolgo i piatti e tutte le altre cose dalla lavastoviglie. Lavastoviglie. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata. Ok, e la cena è pronta, anche se non mangerò adesso perché ho alcune cose da fare. Ho appena finito di girare il podcast e adesso arrivo un'altra parte molto importante della mia giornata, cioè fare il piano per domani. A me quello che piace tantissimo fare è scrivere sulla mia agenda tutte le cose che devo fare il giorno dopo, così sono sicuro al 100% di fare tutto. E mi piace fare questo la sera prima, perché così quando la mattina mi sveglio io sono sicuro al 100% e so esattamente quello che devo fare. Mi piace anche scrivere tutte le attività che devo fare in ordine, però non in ordine di come le svolgerò, ma in ordine di priorità. Quindi iniziamo a scrivere. Ok, ho finito, sono stanco, adesso vado a cenare e poi vado a dormire. Magari prima di dormire guarderò un po' di Netflix, non so, anzi, ho finito tutte le serie tv da guardare. Voi avete qualche consiglio? Va bene ragazzi, io come sempre spero che questo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando se volete vederne altri non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like per supportare il mio lavoro. Noi ci vediamo presto con un altro video e un altro vlog. Ciao ciao!